നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ പത്താമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് എന്ന ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിങ്ങും മറ്റ് അതിൽ ആ ഭാഗത്ത് ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് What measures have been taken for the protection of human rights? That is, what are human rights? 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 Human rights are human rights. What measures have been taken for the protection of human rights? What measures have been taken for the protection of human rights? What measures have been taken for the protection of human rights? That is our question. Human rights are the rights guaranteed in the constitution. ആ ഭരണഘടന ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന അവകാശങ്ങളാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിലെ അല്ലെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഭരണഘടന ഗ്യാരൻറ്റി നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന റൈറ്റ്സ് അവകാശങ്ങളെയാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദീസ് റൈറ്റ്സ് ഈ അവകാശങ്ങൾ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെയും ഇക്വാലിറ്റി സമത്വത്തിലും എന്താണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസറായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോംഡ് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അറ്റ് ദ നാഷണൽ ലെവൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ആ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ എൻ എച്ച് ആർ സി എൻ എച്ച് ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമല്ലേ പഠിക്കാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ഇൻഡർ റിലേറ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് അവകാശങ്ങളും റൈറ്റ്സ് അവകാശങ്ങളും ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് കടമകളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അന്ന് ആദ്യം അവകാശങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ അവകാശമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കടമകളിൽ എന്താ വൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റുള്ളവർക്കും നൽകുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കടമയാണ് അടുത്തത് കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ സംരക്ഷണം എൻ്റെ അവകാശമാണ് അതിൻ്റെ കടമ എന്താ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുക മാതാപിതാക്കളുടെ കടമയാണ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ സംരക്ഷണം മാതാപിതാക്കളുടെ അവകാശമാണ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കടമയാണ് വിദ്യാഭ്യാസവും അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും എൻ്റെ അവകാശമാണ് സ്കൂൾ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എൻ്റെ കടമയാണ് അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് പരിഹരിച്ചു കിട്ടാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് രാഷ്ട്ര സേവനവും സമൂഹ സേവനവും എൻ്റെ കടമയാണ് ഫ്രീഡം ഈസ് മൈ റൈറ്റ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ അവകാശമാണ് ഷെയറിംഗ് മൈ ഫ്രീഡം വിത്ത് അതേഴ്സ് ഈസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി എന്നാൽ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ കടമയാണ് ആസ് എ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് മൈ റൈറ്റ് ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ സംരക്ഷണം എൻ്റെ അവകാശമാണ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് മീ ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് മൈ പാരൻസ് ആ എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കടമയാണ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് കെയർ ഇൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് പാരൻസ് ഇൻ ഓൾഡ് ഏജ് അതായത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ കെയർ കെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ മാതാപിതാക്കളുടെ അവകാശമാണ് ടു ഗീവ് മൈ പാരൻസ് ഡ്യൂ ഡ്യൂ കെയർ ഇൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഈസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കടമയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് മൈ റൈറ്റ്
സർവീസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്ര സേവനവും ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി സർവീസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി സാമൂ സമൂഹ സേവനവും ഇസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി എൻ്റെ കടമയാണ് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ഹാവിങ് നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗണ ഗവൺമെൻറ് അതായത് ജനാധിപത്യേതര ഗവൺമെൻറ് നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഏതൊക്കെയാണ് ഭൂട്ടാൻ കുവൈറ്റ് ജോർദാൻ സൗദി അറേബ്യ നോർത്ത് കൊറിയ യമൻ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ അല്ലാതെ ടു ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ മൊത്തം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആ ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്റും നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്റും ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ പ്രൊട്ടക്ട്സ് റൈറ്റ് അല്ലെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ് റൈറ്റ്സ് അവകാശങ്ങൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് പരിമിതമാണ് ഇനി എന്താണ് റൈറ്റ്സ് ആ റൈറ്റ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് ഏതിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് തരം റൈറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് മനുഷ്യാവകാശം ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് കുട്ടികൾക്കുള്ള അവകാശം വിമൺ റൈറ്റ്സ് വനിതകൾക്കുള്ള അവകാശം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കമൻറ്റിൽ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രി ഡു യു പ്രിഫർ ടു ലീവ് ഇൻ ഗീവ് റീസൺസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി അതായത് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ വി പ്രിഫർ ടു ലീവ് ഇൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ഇനി അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് അതായത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെരിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് അതങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെരിറ്റ്സ് എന്താണോ അതാണ് നമ്മളവിടെ റീസൺസ് ആയിട്ട് എഴുതാറ് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ടോ എണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എടുത്തപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നോട്ടാണ് എന്താണ് റെസ്പെക്ട് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ മാനിക്കുന്നു പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആ വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ ഇത്രയും മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ടു ലീവ് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അതാണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം അടുത്ത റൈറ്റ് ടു ഓക്കുപേഷൻ തൊഴിലിനുള്ള അവകാശം അടുത്തത് റൈറ്റ് ടു പ്രിസേവ് കൾച്ചർ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൾച്ചർ സംസ്കാരം ലാംഗ്വേജ് ഭാഷ ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലിപി എന്നിവ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഇത്രയുമാണ് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ അവകാശങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം തൊഴിലവകാശം സംസ്കാരവും ഭാഷയും ലിപിയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നെക്സ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൺ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആ ഡിസംബർ പത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് അത് നിലവിൽ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയ